وَسَلَّمَ تَسْنِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله इब्राहिम 
ঈমান খুঁজতে গিয়ে যে ইব্রাহিম কষ্ট করেছিল তোমাদের তো ওরকম কষ্ট করা লাগে নাই শেষ নবীর উম্মত তোমরা মুসলমানের ঘরে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জন্ম দিয়েছে অন্তত আমাদের কথাই বলি সাহাবাদের কথা বাদ দিয়ে দিলাম কারণ সাহাবারা অনেকেই ছিল অন্য ধর্মের পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যে আল্লাহ তাআলা দ্বীন দিলেন আল্লাহ তাআলার পরিচয় দিলেন এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বারবার কোরআনের মধ্যে আলোচনা করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানান পবিত্র কালামের মধ্যে জানিয়ে দিলেন ও দুনিয়ার মানুষ আমি হজরত ইব্রাহিম কে আসমান আর জমিনের সমস্ত আশ্চর্য জিনিসগুলো দেখাই पूर्णिमार चाद उठे गल গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে গেল রাত্রের অন্ধকার কিছুটা আলোকিত হল এখন আর তারকার আলো দেখা যায় না ইব্রাহিমের চোখে চাঁদের আলোটাই বেশি বড় হয়ে গেল তো এই চাঁদকে দেখে এখন ইব্রাহিম আলাইহি সালাম বলেন হ্যাঁ যা রব্বি এটাই বুঝে আমার রব মুসলমান ইমানদার যখন রাত্র শেষ হয়ে গেল সকাল বেলায় পূর্ব আকাশ জুড়ে যখন বিশাল বড় সূর্যটা উঠল हजरत इब्राहिम तक ओ सूर्य के देखे डाकते अंधकार नेमे आसल तक इब्राहिम डे दूरबित जाए हजरत इब्राहिम खुज इब्राहिम निजय इब्राहिमी 
فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أم أت مطر يا كنشت ببي أم الروك أم المتودك أي الله تعالى ردك فرلا فطر السماوات والأرض جاء الله أسمان أرز منك بنيس تبارك الذي بيده الملك جاء الله تعالى دنیار شمست ملک ناو خلق الموت والحیات جی اللہ امنی تو ابن جیبی تو کے بنایا سے او مسلمان ابراہیم علیہ السلام تو السلام ای بھامت رو جکن اللہ تعالیٰ کے خج لین اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کے تار گٹا پر چوئے تک دیے دیلین ای بھامت رو حضرت ابراہیم ایمان خج سے اللہ تعالیٰ کے خجے سے اللہ جی ایک قدیتیو ایٹا خجے سے جرکرن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ رب پوری جو جکھن پیسن پسٹو کرے جکھن ایمان دار ہوئے سن ایمان ار پوری کھاؤ ابراہیم علیہ السلام کے اوئی بھابی دیتے ہوئے سن مسلمان مندر آمدر تو ایمان ار پوری کھا نائی ایمان ار پوری کھا سے آمدر کونو پوری کھا دیتے ہوئے نائی باب دادر کلے شم پر امرا ایمان پیسی مسلمان ار گھر جنم ہوئے سی بس ایٹا ہی بجی ایمان ایٹا ہی بجی آمد ار کس کرمو اشل ایمان ار حقیقت کی ایمان ار پوری کھا جو دی امرا دیتا ہم کسٹو کرے جو دی ایمان ار جن کرا لگتو پتھے پتھے جو دی آمد ار شم میں ایمان گروہن کرا ار کرونے بادہ آشتو تا ہولے بجا جاتو جی کوئی جن پک کا ایمان دارا سے ار کوئی جن منافق مر کا ایمان دار شم نا شم میں امرا ایمان ار دابی کری اتسو اس کے ایمان دار بہتو بے کتو جنا سے اٹا اوئی رکم پوری کھا جی رکم پوری کھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نیے سلن اوئی پوری کھا جو دی آمدر کے دیتے ہو تو تہولے آمدر مدد ایمان دار خجے پاو بڑے کسٹ ہوئے جو دکتا برن ٹھیکی نا سمجھے تو حاضرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ پوری کھا نیے سلن شانتا نادی ایک پوری کھا اللہ روپر ایمان روپر اٹل اور ابھی چال روی سے ککھو نہ دھور جو ہرا ہون نہیں شانتا جکھن دیلیں اوئی سٹو نبالک بچہ کے ماں شہو مورو بھوبیر مدد ریکھے آشار ارک کا پوری کھا اپنا را جانے ان بستاری تو گھٹو نہ بولار ادش نمر نوئے شکو مطر جانے یہ دی ابراہیم علیہ السلام جکھن شانتا بڑو ہو لو تو کھن ارک کا پوری کھا پتہ بولیں ٹھیک کی نا قربانی قرار جنہوں نے اللہ تعالیٰ آدیش کرے سے لیں جانے انہا اپنا را تا ابراہیم علیہ السلام شب گلر پوری کھائی پاش کر لیں شب گلر پوری کھائی اللہ تعالیٰ کا سے ابراہیم علیہ السلام ہنڈیٹ ہنڈیٹ پہ گولڈین اے پلاس پہ پاش کرے سے لیں مسلمانی مندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام جئی بھاب پوری کھا دیے سے لیں حضرت جلال الدین سویتی رحمت اللہ کے علی شرح الصدور في أحياء الموت والقبر نمك كتاب المدر ويركم أكنا غطنا بيان كري أي أمة درك جنية دلن أو دنيا المسلمان أسك جدي ويركم بريكا أما درك ودي على تركي هتو أما در أبسطا جلال الدين سويت رحمة الله عليه تار كتاب المدر بيان كري تين جن جبا إسلام درم برهم كرلا اوئی جو بہت تین جن دین کو چرر پرر جنو بڑی تھے کہ بیر ہوئے گے لو انہوں کو تھا ہو جا بے ہٹا کرے کافر بچہ بیمان بچہ شوئی نیک در ہاتھے تین جو بہت دھرا پڑے گے لو او مسلمان جو بہت تین جن کے جو کھن بچہ شم نے حجر کرا ہو لو بچہ ڈک دے بولے ہیں جو بہت ایمان سے داؤ ایمان جو دی سے داؤ تاہلے تم آدھر کے آمی بیتون عرب ہاتا دیو او مسلمان جو بک در کے وافر کلو بچہ جو دی ایمان سر بے ایمان ہوئے جتے پارو تم آدھر کے آمی ایمون بیتون عرب ہاتا دیو شرط جیبون آرام آئے شرشت کٹیے دیتے پارو بے اس کے بانگلہ دشن مدد کو تو مانوش تاکار جنو کشتان ہوئے جس سے کتا بولن ٹھیک کی نا تاکار جنو نستی کتا پدر شن کرے او سلمان انہیں کے لیے تو ایک خبر نائی بانگلہ دشیر بیبنو انچولے ایکٹا گھار دیئے کشتان را ایمان کے لیے نیچے ایمان کسو تاکا دیئے تاکا گرو کنے دیئے سے پالار جنو ایمان کنے نیئے جات چھے اس کے خبر نائی دشیر مسلمان ایر किंतु वही जुबोक के गौरदानेर मुद्दे गौरदानेर मुद्दे तोरो बड़ी ठेकिया बोले जुबोक 
ইমান ছেড়ে দাও যদি ইমান ছেড়ে দাও সারা জীবন আরাম আয়সে কাটাইতে পারবে মুসলমান যুবক ডাকতে বলে না না ইমান ছাড়া যায় না দুনিয়ার সব ছেড়ে দেওয়া যায় ইমান ছাড়া যায় না ইমানের জন্য স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় ইমানের জন্য পিতা মাতাকে ত্যাগ করা যায় ইমানের জন্য চাকরি ছাড়া যায় ইমানের জন্য দেশ ত্যাগ করা যায় ইমানের জন্য দল ছাড়া যায় নেতা ছাড়া যায় ইমান ছাড়া যায় না কথা বলেন ঠিক না অমুসলমান যুবকরা তখন ডাকতে বলে বাচ্চা আমরা তো ওরকম ইমানদার নই তোমার তরবারির ভয়ে ইমান ছেড়ে দিব মুসলমান জেলার উদ্দিন সৈদুর রহমতুল্লাহ আলাই বলেন তখন উজিরকে বলা হল এদেরকে এইভাবে করে ভয় দিলে ইমান ছাড়বে না তাদের জন্য বিশাল বড় বড় তিনটা কড়াইয়ের ব্যবস্থা করা হলো বিশাল বড় বড় কড়াই ওই কড়াইয়ের মধ্যে পুরা কড়াই ভর্তিতে টকবক টকবক করতেছে আগুনের মধ্যে যখন তেল জ্বালাইছে যুবক তিনজনকে হাত পা বেঁধে কড়াইয়ের কাছে নিয়ে আসছে এবার একজন একজন করে ডাকতে বলে হে যুবক ডাক দিয়ে বলতেছে এই যে দেখো কড়াই কড়াইয়ের বিদ্যে তেল টকবক টকবক করে তোমরা কি ইমান গ্রহণ করবা নাকি কড়াই গ্রহণ করবা যুবক ডাকতে বলে বাচ্চা আমরা ইমান গ্রহণ করব বাচ্চা বলে কেন দেখো না এই যে কড়াইয়ের মধ্যে তেল টকবক টকবক করে এখানে যখন তোমাদেরকে ফেলানো হবে হাড্ডি গুড্ডি সহ খড়কোটার মতো তোমরা ভাজা হয়ে যাবা ভাজা যুবক বলে ডাকতে বলে বাচ্চা তুমি তো দেখতেছো তেল টকবক টকবক করে কিন্তু না না আমরা দেখি ওই কড়াইয়ের ভিতরে থেকে জান্নাতের দরজা দেখা যায় অমুসলমান আল্লাহ তারা এই কথাটাই জানিয়ে দিয়েছেন যে আয়াতখানা আপনাদের সামনে তেরোয়াত করেছি এটা বোঝানোর জন্য এই ঘটনাটা বলাম আল্লাহ তারা বলেন আল্লাহ বলেন যারা আমি আল্লাহ তালাকে রব বলে স্বীকার করবে আমাদের রব কে জোরে বলেন জোরে বলেন আমাদের রব কে আরো জোরে বলে মুসলমান আল্লাহ বলেন রব फेरस्तााजिल कर दीब আর তাদেরকে আমি ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে এই ঘোষণা করিয়ে দিব আল্লাহ তোমরা দুনিয়া থেকে জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে চলে যাও অমুসলমান সরকারে বলেন কোন বান্দা যখন ইমানের উপরে অটল অবিচল থাকবে তখন আল্লাহ ফেরেস্তা দিয়ে তার সামনে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের চিত্র তুলে ধরবে আর ডাকতে বলে বান্দা দেখো দেখো এই যে তোমার জান্না এইখানেই তুমি মৃত্যুর পরে থাকবা কোন টেনশন ফিল করো না অমুসলমান ঠিক ওইভাবে ওই যুবক বলে তেলের কড়াইয়ের ভিতরে জান্নাত দেখতেছে বাচ্চা তখন ডাকতে বলে এরা এমনিতেই ইমান ছাড়া লোক না একজনকে কড়াইয়ের ভিতরে ফেলে দাও তারপরে ইমান বোধহয় ছেড়ে দিবে অমুসলমান একজনকে ধরে কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে গরম তেলের মধ্যে জীবন্ত মানুষটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোস্ত বলো হাড্ডি থেকে খুলে গেল হাড্ডি গুলো খড়কোটার মতো তেলের মধ্যে ভাজি হয়ে যায় বাকি দুইজনকে ডাকতে বলে দেখো দেখো 
এই যে যে অবস্থা হয়েছে তোমাদের কিন্তু এই অবস্থা হবে ঈমান ছেড়ে দাও তা না হইলে তোমাদের কেউ কড়ায়ের মধ্যে যাইতে হবে অমুসলমান ওই যুবক বলে ডাকতে বলে না না বাদশাহ তুমি শুনে নাও আমার ভাই যেই পদ গ্রহণ করেছে যেইভাবে জান্নাতে গিয়েছে আমরাও ওইভাবেই জান্নাতে যাব খ্রিস্টানদের মধ্যে একজন অগ্নি পুজো এসে বাচ্চাকে বলে বাচ্চা এদেরকে যদি কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দেন তাহলে তো এরা জান্নাতে চলে যায় আর এদেরকে গিয়ে যদি গুনা করানো যায় তাহলে এরা জাহান নামে যাবে বাচ্চা ডাকতে বলে গুনা কিভাবে করাবো গুনা কিভাবে করাবো ওই অগ্নি পূজার ডাকতে বলে গুনা করানোর দায়িত্ব আমার এদেরকে এই যে একজন যুবক আছে এমনিতেই ইমান সারবে না ওদেরকে দিয়ে যখন গুনা করানো যাবে গুনা করতে করতে ইমান দুর্বল হয়ে যাবে আর ইমান যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন তাদেরকে ভয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ইমান ছেড়ে দিবে তারা এই পদ্ধতিতেই মুসলমানদের রংরে রংরে গুনা ঢুকিয়ে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানের ঘরের মধ্যে গুনা গুনার আসবাব পকেটের মধ্যে গুনা সমাজের মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই যেখানে গুনার আসবাব নাই মুসলমানের রিজিকের মধ্যে গুনা রিজিকটা হালাল রাখে নাই হারাম করে দিয়েছে রিজিক মুসলমানের রিজিক হারাম লুকমায় লুকমায় মুসলমান হারাম খায় সুদ খায় সুদ ঘুষ খায় মাপে কম দেয় চুরি বাটপাড়ি ধোকাবাজি বিভিন্ন ভাবে মুসলমানের রিজিকের মধ্যে হারাম ঢুকে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা প্রতিবাদ করতে পারবো না তো কারণ গুনা আমার ভিতরে ঢুকছে আজকে মুসলমানের রংরে রংরে সুদ ঢুকছে মুসলমান ইমানদার আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন সুদের শত্রুটা স্তর রয়েছে কয়টা স্তর জোরে বলি ভাই কয়টা স্তর শত্রুটা স্তর রয়েছে আর সর্বনিম্ন স্তর হলো তার মায়ের সাথে আপন মায়ের সাথে জেনা করা বলেন আরো বলেছেন যে ব্যক্তি মাত্র এক দেড়াম সুখ খেল কয় দেড়াম ভাই যেন বলেন মাত্র এক দেড়াম সুখ বক্ষণ করলো সে যেন ছত্রিশ বার জেনা করার চাইতে নিকৃষ্ট গুণা করলো বিস্তারিত বলার সময় আমার নাই এই বিষয়ে আজকে আলোচনা নয় তারপরে বলি সুরা বাকার পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি নাম আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে আল্লাহ তারা দেখবেন সুদের আলোচনা করেছেন সম্ভবত হাজিরিন এই সুদ যারা খাবে তাদের তাদের ভিতরে তাদের দিনের ভিতরে ইমান থাকবে না আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন এই সুদ খানে ওলার ব্যক্তির এবাদত আল্লাহ তালার কাছে কবুল হবে না এজন্য শুধু সুদ নয় এইভাবে করে যত গুনা আজকে মুসলমানের মধ্যে আছে এই গুনার কারণে মুসলমানের ইমানই শক্তি হারিয়ে ফেলছে যার কারণে আহান হচ্ছে মসজিদের মধ্যে বলে নামাজের মধ্যে ডাকতেছে কিন্তু মুসলমান মসজিদের দিকে না গিয়ে বাজারে দোকান পার টিভি ভিসিআর দিকে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা শুধুমাত্র ইমানের দুর্বলতার কারণে এই জন্য আসুন আমরা গুনা মুক্ত পরিবেশ গড়ি আমরা আমাদের ইমানকে নবায়ন করি আমরা আমাদের ইমান কে কিভাবে নবায়ন করব আল্লাহ হাবিব বলেন তোমরা তোমাদের ইমান কে নবায়ন করো ইমান কে তাজা করো তাজা করো তাজা তোমরা বেশি বেশি কথা বলো 
এই হাদিসের সমস্ত মুহাদ্দিসরা ইকরাম একমত আল্লাহর হাবিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আগে যেন বলেন কে মুসলমান এই ভাবে করে আলোচনা করতে হবে আজকে মুসলমানদের মধ্যে এই আলোচনা নাই আজকে মুসলমান যখনই এক জায়গায় দুই জন বসবে তিন জন বসবে শুধু আর অনার্থক কথাবার্তা রাজনীতি আলোচনা ও মুসলমান ইমানদার কিন্তু আল্লাহর হাবিব বলেন যখন তোমরা বেশি বেশি করে কালিমার কথা বলবে আল্লাহর বড়াই বড়ত্বের কথা বলবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের দ্বীনের মধ্যে ঈমান তাজা করে দিবে মুসলমান ইমানদার এই যে যুবকগুলোর কথা বলতেছিলাম ওই অগ্নি পূজারক যুবকটার কথা বলল বাদশা যুবকটাকে দিয়ে গুনাহ করানো লাগবে গুনাহ যদি গুনাহ করানো যায় ওর দিলের মধ্যে থেকে ঈমান কমজোর হয়ে যাবে তখন ওকে ভয় দেখালে ঈমান ছেড়ে দিবেন বাদশা বলে ঠিক আছে গুনাহ করানোর দায়িত্ব তোমার অমুসলমান তখন অগ্নি পূজককে বলল তুমি কিভাবে গুনাহ করাবা বলে গুনাহ আমি যেভাবেই করাই গুনাহ করাইলে আমার লাভ কি फायदा কি বাচ্চা ডাকতে বলে তুমি যদি গুনাহ করাও তোমাকে উপটা উত্তম দিব অনেক পুরস্কারে পুরস্কৃত করব অগ্নি পূজক ডাকতে বলে বাচ্চা আমার একটা যুবতী কন্যা রয়েছে সুন্দরী রূপসী একটা মেয়ে আমার আছে আর এই যুবকটা সেও তাগড়া যুবক এই দুই জনকে যদি আমি একটা ঘরের ভিতরে 40 দিন তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখি তাহলে এই যুবক যৌবনের তাড়নায় গুনাহ করবে জেনাব বিচারে লিপ্ত হবে তখন তার ঈমান কমজোর হয়ে যাবে ও মুসলমান যেই কথা সেই কাজ অগ্নি পূজক তার কন্যাকে ডাকতে বলে মাগো তোমার জন্য অনেক বড় সুযোগ বাদশা তোমাকে অনেক উপহার উপটৌকন দান করবে যদি একটা কাজ তুমি করতে পারো বাবা কি কাজ বলে তুমি এই যুবককে গুনাহ করাবা এটা তোমার দায়িত্ব 40 দিন তোমাকে একটা ঘরের মধ্যে সুযোগ দেয়া হবে যুবকের সাথে তুমি জেনায় লিপ্ত হবা ও মুসলমান আর বলে দিল বিভিন্ন ধরনের কথা তুমি যুবককে সমস্ত হারাম খাওয়াবা হারাম পানির সাথে মদ মিশিয়ে দিবা হারাম খাওয়াবা ও মুসলমান মদ হারাম না হালাল একটু জোরে বলেন তো আরো জোরে বলেন হালাল না হারাম গাজা ইয়াবা পেনসিলিল বাবা এগুলো বোধহয় জায়েজ অমুসলমানের সমস্ত হারাম যখন যুবকের মধ্যে ঢুকে যায় মুসলমানের সন্তানের যখন এই শরীরের ভিতরে এই হারাম ঢুকে যায় তখন অমুসলিমরা তাড়াতাড়ি তাকে নাস্তিক বানায় নাস্তিক কোথ থেকে সৃষ্টি হয় আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কোথ থেকে সৃষ্টি হয় যখন গুনাহর পরিবেশ সমাজের মধ্যে চলতে থাকে গুনাহ করতে করতে তারাই এক সময় ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে কথা বলে ঠিক কিনা আল্লাহ তাআলা এজন্য গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বারবার আমাদেরকে তাকিদ দিয়েছেন যেমনি ভাবে আল্লাহর হুকুম মানা নামাজ পড়া এটা আল্লাহর হুকুম গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এটাও আল্লাহর হুকুম আর একটা ফরজ মুসলমান ইমানদার অগ্নি পূজারক তখন তার মেয়েকে সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে 40 দিন যখন যুবক তার সাথে আটকায়া দিল আল্লাহু আকবার 40 দিনের ভিতরে কোনো খোঁজ নাই যখন 40 দিন শেষ হয়ে যায় তখন ওই অগ্নি পূজারক তার মেয়েটাকে ডেকে বলতে সে মাগো কি কি গুনাহ তুমি যুবককে দিয়ে করায়ছো একটু বলো অমুসলমান যখন এই কথাটা বলছে মেয়েটা তার পিতার সামনে মাথা নিচু করে দিয়ে চোখ দিয়ে দরবার করে পানি ছেড়ে দিয়েছে ডাকতে বলতেছে আব্বা জান 40 দিনের মধ্যে যুবককে গুনাহ তো দূরের কথা বরং এই যুবককে 40 দিন দেখার পরে আমার নিজের ভিতরেও ঈমান ঢুকে গেছে অমুসলমান অগ্নি পূজক ডাকতে বলে মাগো কি দেখলা তুমি যুবকের ভিতরে ওই মেয়েটা ডাকতে বলে বাবা 40 দিনের ভিতরে আমি যুবকের সামনে একবার দুইবার নাই বহুবার নিজেকে বিবস্ত্র করে উলঙ্গ অবস্থায় তার সামনে আমি নিজেকে পেশ করেছি একটা বারের জন্য যুবক আমার দিকে তাকায় নাই যুবক ডাকতে বলে মহিলা শুনে নাও এই চোখ দিয়ে আমি জান্নাত দেখেছি জান্নাত এই চোখ দিয়ে জান্নাতে আমি আমার আল্লাহর দিদার লাভ করব কিভাবে আমি গুনাহ করব এই চোখ দিয়ে আমার দ্বারা সম্ভব নয় অমুসলমান মেয়েটা ডাকতে বলে যুবককে আমি ফুসলাইয়া সারা দিন যখন গুনাহ করাইতে পারি না এমন কি 40 দিনের মধ্যে আমার হাতের একটা দানা পানিও সে গ্রহণ করে নাই আমি সারা দিন ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যখন বিছনার মধ্যে আমার শরীরকে উলঙ্গ করে আমি ঘুমিয়ে যাই 
আর মনে করি রাতে বেলায় যৌবনের তাড়নায় বুদ্ধি যুবক আমার বিছানায় আসবে কিন্তু বাবা খোদার কসম করে বলি আমার বিছানায় নয় যুবক রাতে বেলা তার রবের বিছানায় যায় নামাজে দাঁড়িয়ে যায় সারা রাত্র রবের সাথে কি যেন নামাজের মধ্যে কথা বলে এবাদত করে আর সকাল বেলা যখন আমি ঘুম থেকে উঠি তখন তাকিয়ে দেখি তার যায় নামাজের পাশ দিয়ে রকমারি সুন্দর সুন্দর এমন খাবার রয়েছে যেগুলো আমি দুই চোখে আমার জীবনে কোনোদিন দেখি না অবসর মন্দির যখন এই বর্ণনা দিচ্ছে পিতার কাছে মেয়ে এই বর্ণনা দেয় পিতা এই বর্ণনা শোনার পরে ডাকতে বলে মা এই কথা যদি তোমার সত্য হয়ে থাকে তোমার এই কথা শোনার পরেও তো আমার মন চায় আমিও ইমান গ্রহণ করে নেই मुसलमान जुवक जो निजे के गुना कंट्रोल कर गोटा समाज टाइम तक ठीक हो जाए कथा ठीक है ना मुसलमान दू पा जो आज के नाम दाड़े जाए मुसलमान पाकिस्तान बहुत बड़ा मन कर संगे संगे जुवक परिचित हुए कौशल बनीमय इसलमर दावत देना शुरू कर लो ইসলামের সকল বিষয়গুলো তাকে যেহেতু লম্বা সময় বিমানের মধ্যে একটু একটু করে আলোচনা করতেছে যুবক মুগ্ধ হয়ে তার জামিল সাপের বয়ানগুলো শুনতেছে আপনারা যারা তারিখ জামিলের বয়ান শোনেন নাই শুনে দেখবেন উর্ধুতে যে বয়ানগুলো যখন করে মনে হয় তার মুখ দিয়ে প্রত্যেকটা কথার মধ্যে নূর ঝরে অবসলমান অমুসলিম যুবক তারিখ জামিলের কথা দিল দিয়ে শুনে क्षति रही मानस जो मद पान मद तक ओ मानस मानस थे पशु हो जाए कथा ठीक आल्लाबीबाई मदे खराब कथा गो बयान करते बोलते मुसलमान इसलम धर्मे मद खावा हराम मध्य भलो भलो मद पावा मद संग्रह मद खाई कारण टी पृथ्वी जेखने शुनी भलो मद पावर मौलाना 
আমি তখন যুবককে কি ইসলামের দাওয়াত দিব আমার তখন জবান বন্ধ হয়ে গেল কারণ যুবক বুঝাইতে চায় আপনি যে বললেন ইসলামের মত হারাম মুসলমানরা মত খায় না আর পাকিস্তান হলো বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র আর সেই খানের মধ্যে আমি পৃথিবীর সব চাইতে ভালো মত পাই এজন্য বলতেছিলাম আজকে মুসলমান যদি গুনা ছেড়ে দেয় মুসলমান যদি আজকে আল্লাহর হুকুমের উপরে উঠে আসে মুসলমান যদি নবীর তরিকার উপরে উঠে আসে অমুসলিমকে দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না দলে দলে তারা তখন ইসলাম গ্রহণ করবে जिंदगी जापन करबी जो शेष हो जाए पृथ्वी दिखे जो विदाय चले जाब মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ আমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়া দুনিয়া থেকে নিবে যখন মিশর বিজয় করার জন্য সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি হলেন যুদ্ধের সেনাপতি মিশরকে গ্রাহ করে রেখেছে মিশর বিজয় করবে মিশর বিজয় করবে কিন্তু অতর্কিত হামলা মুসলমান করে না অমুসলিমরা যদি আমাদের কাছে কোন সোলা পরামর্শের জন্য আসে আমাদের কাছে যদি তারা কোন চুক্তিবদ্ধ হওয়ার জন্য আসে তাহলে আমরা তাদের সাথে চুক্তি করে নিব কিন্তু আমরা মিশরের উপরে मुसलमान दोषारोप कर मुसलमान आलम के दोषारोप कर বিভিন্ন জায়গায় তারা বলে মুসলমানরা নাকি সংখ্যালঘুর উপরে আক্রমণ করে কথাটা ঠিক না বেঠিক কথা বলেন অবশ্যমান এই যে পাশেই তো অনেক হিন্দুরা আপনাদের এখানে আছে আপনাদের জানা আছে যারা মুরব্বী হয়ে গেছেন আজকে ষাট সত্তর আশি বছর যাদের বয়স তারাও কি বলতে পারবেন এই অমুসলিমদের উপরে হিন্দুদের উপরে এই এলাকার মুসলমানরা কখন আক্রমণ করেছে কি বলেন করেছে কোনোদিন কখনোই মুসলমান আগে আক্রমণ করে না মুসলমান প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদ করে যখন মুসলমানের উপরে জুলুম হয় মুসলমানের উপরে যখন অত্যাচার হয় ওটাকে প্রতিবাদ করে প্রতিহত করে আর তখনই মুসলমানের এই প্রতিহত করাটাকে কতিপয় নাস্তিক আর ইসলাম বিদ্বেষীরা এটাকে আক্রমণ বলে মানুষের সামনে তুলে ধরে অমুসলমান ইমানদার কিন্তু ওদিকে মিশরের বাচ্চা ডাক্তার বলতেছে আবার সৈনিকেরা শোনো बृहस्पतिवार शुक्रवार आक्रमण कर समस्त मुसलमान शिविर थे नाम जो बेर सबाई नाम अकबर जो नाम शुरू हो ग मुसलिम मिशन बच्चार सैनिकरा मुसलमान दे के चारिदिक घिरे फिलल আর যে সমস্ত মুসলমানরা নামাজের কাতারে দাঁড়ানো তাদেরকে পিছন থেকে একটা একটা করে হত্যা করতে শুরু করলো অমুসলমান কাফের মুসলিম মুসলমানদেরকে 
হত্যা করে আর মুসলমান শহীদ হয় জড়ে বলেন কি হয় মুসলমান শহীদ হয়ে যায় কারণ মুসলমান যারা দিনের রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় জীবন দিয়ে দেয় আমার আল্লাহ বলে তাদেরকে তোমরা মৃত ভেবো না তাদেরকে তোমরা মৃত ভেবো না বলে जीवित बर तुमरा बुझना दिन पथे जा मृत बोलो नोदारेहमानदार मेहमान मरे दिल सारा प्रभु डाके दिन जीवन टे चीवित रे रे महाप्राण मृत बोलो नायरा खुदा जीवन दिए दिल তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করো না 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 বাল আহিয়া বরং তারা হলো জীবিত তাদের রবের নিকটে তাদেরকে আমি আল্লাহ রিজিক দান করে থাকি অবশ্যই মিশরের অমুসলিমরা যখন মুসলমানদেরকে হত্যা করে শহীদ করে করে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয় তখন ওই মুসলিম সৈনিক যারা ছিল তারা কিন্তু আমার আপনার মতো ইমানদার না তারা তার পাশের মুসল্লিকে গলা কেটে শহীদ করে দেয় কিন্তু এই পাশের মুসল্লি ভয়ে দৌড় দেয় না মুসলমান ইমানের উপরে অটল অবিচল আল্লাহ বলেছেন যারা অবিচল থাকবে বিপদ দেখলেই ভয় পালায় না আমরা তো আজকে জান্নাত পেতে চাই ইমানের উপরে অটল অবিচল থাকতে চাই কিন্তু বিপদ দেখলে সবার আগে আমি পালাই কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান কিন্তু ওই মুসলমান তারাও মুসলমান ছিল পালায় না যখন একটা একটা করে শহীদ করা হয় হজরতে আমর ইবনুল আস রাজি আল্লাহ আনহু তিনিও কিন্তু ইমানদার ছিলেন নবীর আশেক ছিলেন কিন্তু আমাদের মতো নবীর আশেক না আমাদের মতো নিজের মুখের মধ্যে নবীর সুন্নত নাই কথা বলেন আসে না নাই এরকম আশেকের রাসুল কিন্তু তিনি তো এমন আশেকের রাসুল যে আল্লাহর নবীর মূর্তি কৃত্রিম আল্লাহর নবীর মূর্তির না কাটা যাবে এটাও আমরুল আশ্চর্য করতে পারে না বরং নিজের তাজা নাক দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে যখন এই আমরুল আসার নেতৃত্বে ওই যে যেন জালেম দখল করার জন্য মুসলমানেরা যেন জালেমের খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধের মধ্যে শরিক হয়ে গেল मूर्तर नाम भेजे निल 
সকাল বেলা খ্রিস্টানেরা ডাক দিয়ে বলতেছে ও আব্রুদ্দুল আস তোমার মুসলমানের সৈনিকেরাই আমার এই সানবীর নাক ভেঙে নিয়েছে তুমি যদি তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে না দাও তাহলে কিন্তু তুমি একজন তুমি একজন নবীর আশেক তুমি নবীর সাহাবি এই কাজটা কি তোমাদের জন্য কখনো ঠিক হবে আমাদের নবীর মূর্তির নাক যেমন করে তোমরা ভেঙেছ তোমাদের নবীর মূর্তির নাকও আমরা ওরকম ভাবে ভেঙে দিব নজরুল্লাহ বললেন না আল্লাহ নবীর মূর্তি ওরা বানাবে এই কথা প্রস্তাব করলো আমরুল আসের কাছে তোমাদের নবীর মূর্তি বানিয়ে তার নাক আমরা ভেঙে দিয়ে আমাদের নবীর নাক ভাঙার প্রতিশোধ আমরা নিব অমুসলমান তখন আমরুল আস রাজি আল্লাহ নবীর আশেখ তিনিও তো নবীর আশেখ আমাদের মতো আশেখ নয় আজকে পরে দুইশো কোটি মুসলমান বাংলাদেশে থাকার পরেও এই বাংলাদেশের মধ্যেও কি বলে গোটা পৃথিবীতে পনেরো দুইশো কোটি মুসলমান থাকার পরেও এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নবীর কার্টুন বানানো হয় কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ নাই বাংলাদেশে নব্বই ভাগ মুসলমান থাকার পরেও নবীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া হয় ইসলাম আর মক্কার বিরুদ্ধে হাজের বিরুদ্ধে ইসলামের তাহজিব তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে যখন লেখা হয় মুসলমানের সন্তান প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে কারণ গুনা করতে করতে ইমান দুর্বল হয়ে গেছে মুসলমান আমার জীবন্ত নাকটা তোমরা কেটে না তারপরেও আমার নবীর মূর্তির না তোমরা ভেঙো না অমুসলমান খ্রিস্টান শিবিরে আনন্দ আর হইচই পড়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ জীবিত লোকের নাক কাটাই তো বড় প্রতিশোধ হবে আমরা সকলেই আমৃদুল আসের নাক কেটে নিব মুসলমানের সেনাপতির নাক যদি কেটে নেওয়া হয় তাহলে মুসলমানরা এমনিতেই কি বলে আপনার লজ্জিত হবে অপমানিত হবে যেই কথা সেই কাজ দিন তারিখ ঠিক করা হলো অমুসলমান যেন জালের পক্ষ থেকে দিন তারিখ দেওয়া হলো অনেক দিনে মুসলমানের সেনাপতি আমৃদুল আসের নাক কেটে দেওয়া হবে বিশাল বড় করে স্টেজ বানানো হলো প্রায় পনে দুই লক্ষ খ্রিস্টান সেখানে উপস্থিত মুসলমানের সৈনিকরা উপস্থিত আজকে আমৃদুল আসের নাক কেটে দেওয়া হবে মুসলমান শিবিরের মধ্যে কান্নার রোল সকলেই কান্না করে মুখার মুখখানা বলিন আমাদের মুসলমানের সেনাপতির না কাটা হবে কিন্তু শুধুমাত্র একজনের মুখে মলিন না মুখের মধ্যে হাসি চোখের মধ্যে কোন পানি নাই আর তিনি হলেন আমৃদুল আস আমৃদুল আস হাসতে হাসতে হাস্যজ্জল মুখ নিয়ে স্টেজের দিকে এগিয়ে যায় আজকে তার নাক কাটা হবে একটু চিন্তা নাই প্রেশারি নাই কারণ আল্লাহ রবুল আলমের ঘোষণা আমৃদুল আস জানে আল্লাহ मूर्तर नाकर्ते दिए मैदान ख्रीटान पक्ष जल्लाद नाक काटे जल्लाद चले कारण अमृतुल आसर 
লোকেরা বা আমর ইবনুল আস নিজেও নয় আমাদের নবীর না তারা কেউ ভাগে নাই এই দেখো আমার হাতের মধ্যে ওই নিসা নবীর মূর্তির নাকটা আছে আমি নিজেই আমাদের নবীর নাক ভেঙে ফেলেছি भक्त जत दिन दुनिया तोहम्मद सम्मान पृथ्वी मध्य क्यों करते मुसलमान मुसलमान जो काटते मुसलमान जो शहीद करते मान सर कथा मध्य शुए जनजीवन अतिष्ट हो पड़े अभिजोग कर 
আমার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে কি নিয়ামত আমাকে দান করেছে জানো আমি এই যে ঘরের ভিতরে শুয়ে আছি আমি বিছনার মধ্যে শুয়ে আছি যখন আসমানের দিকে তাকাই মাঝে মাঝে আমি দেখি আসমানের মধ্যে ফেরেস্তারা আসা যাওয়া করে আমি শুয়ে শুয়ে দেখতে পাই